আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অন্যতম কঠিন এক অধ্যায় হিজরত তথা হিজরতের নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমরা যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো শেবে আবি তালিব সেই জাবাল আবু কুবাইস থেকে নিয়ে পাশে শুরু হয়েছে শেবে আবিদের আপনারা দেখতে পাচ্ছি তার পাশেই মৌলুদে নবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান এবং এখানেই তিনি বসবাস করেছেন তো এই জায়গা থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে খুব গোপনে হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেন এখন যে আমরা বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছি এটাকে হিলটন টাওয়ার বলে দুটি টাওয়ার বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং দুই টাওয়ারের মাঝখানে একটি মসজিদ রয়েছে এখনও সেই মসজিদটাকে মসজিদ আবু বকর বলা হয় ওইটিই ছিল হজরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়ি নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম সেই আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়ি পর্যন্ত খুব গোপনে চলে আসলেন এরপর এখান থেকে আবু বকরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে যাত্রা শুরু করলেন হিজরতের জন্য এই হিজরত যে রাস্তা ধরে তিনি করেছিলেন সেই রাস্তা ধরেই আমরা এগিয়ে চলব এবং দেখাবো সেই হিজরতের রাস্তাটার বর্তমান অবস্থা কীরকম হয়ে আছে যদিও সেই আগের অবস্থায় সেই রাস্তাটি নেই এখন অনেক প্রশস্ত হয়েছে সুন্দর করা হয়েছে এই রাস্তা ধরেই পাহাড়ের অলিগুলি দিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে নিয়ে হিজরত করেছিলেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মদিনা মুনাব্বরায় হিজরত করেছিলেন আর মদিনা মুনাব্বরা মক্কা থেকে চারশো কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে কিন্তু এই যে যে রাস্তাটা এখন মক্কা থেকে শুরু হয়েছে যে রাস্তা বেয়ে মুসলিরা চলে যাচ্ছে এটা প্রথমত হেরেম শরীফ থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে সেই জাবালের ছোর পর্যন্ত শেষে পূর্ব পূর্ব দক্ষিণ দিক হয়ে গেছে এটাই হলো মূলত হিজরত রাস্তা এই রাস্তা বিয়ে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম হিজরত শুরু করেন এখনও এই রাস্তার নাম রয়েছে তরিক হিজরা বা হিজরতের রাস্তা আমরা জানি মক্কা থেকে চার কিলোমিটার পূর্ব পূর্ব দক্ষিণ দিকে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পাহাড় যে পাহাড়টার নাম হলো জাবালে সুর বা সুর পর্বত এই পর্বত পর্যন্ত আল্লাহর নবী হিজরত করে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করেছিলেন তিন রাত্রি সেই জায়গা পর্যন্ত গোপনে চলে গিয়েছিলেন এখান থেকে তো এই রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাব মিসফালার প্রথম এবং নতুন কুবুরি দেখা যাচ্ছে ফ্লাইওভার এই রাস্তাটা মূলত মিসফালার ভেতর দিয়ে চলে গেছে আমরা যে মিসফালা নামে যে এরিয়াটা জানি সাধারণত অনেক বাঙালিরা সেখানে অবস্থান করেন এবং হাজি সাহেবরা অবস্থান করেন এই সেই মেসফালা ওই যে বাইতুল্লা দেখা যাচ্ছে বাইতুল্লা থেকে বের হয়ে আসছে মুসল্লিরা ডান পাশে যে মার্কেটটা এটাই হলো সেই হিলটন টাওয়ারের মার্কেট যেটা আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বাড়ি ছিল এই রাস্তা ধরেই নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম হিজরত করেছিলেন এই যে এখান থেকে যে সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে অনেক প্রশস্ত রাস্তা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখানে এক সময় মাঝখানে আরও অনেক বিল্ডিং ছিল দুই পাশের দুটি রাস্তা ছিল ডান পাশে যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে ওটাও একটি রাস্তা অনেক বড় রোড ওটাকে শার আই ইব্রাহিম খলিল বলা হয় আর বাম পাশে যে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে ওটাকে তরিকে হিজরা বলা হয় মাঝখানে যে তাবুগুলি দেখা যাচ্ছে এই জায়গা ছিল বিল্ডিং কিন্তু এটা আজ ভেঙে ফেলে দুই রাস্তাকে একাকার করে ফেলে দেওয়া হয়েছে দুটি রাস্তা এখন অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে দুটি রাস্তা এখানে রয়েছে একটি তরিক হিজরা আর একটি হলো শার আই ইব্রাহিম খলিল বাম পাশের অংশ হলো তরিকে হিজরা এবং তাবুর যে ডান পাশে আর একটি রোড রয়েছে সেটাকে শার আই ইব্রাহিম খলিল বলা হয় সেটারও একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে হজরত ইব্রাহিম খলিল আলী হিসলাত ওয়াসাল্লাম তিনিও হজরত ইসমাইল আলী হিসলাত ওয়াসাল্লামকে নিয়ে এই পথ দিয়েই মিনার দিকে গিয়েছিলেন এই জন্য সেদিক লক্ষ্য করে ওই রোডকে নাম দেওয়া হয়েছে শার আই ইব্রাহিম খলিল আর নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বাম পাশের যে রোডটা দেখা যায় সেটা দিয়েই হিজরত করেছিলেন এই জন্য এটার নাম হয়েছে তরিক হিজরা তো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছি ওই যে সামনে যে দুটি ভাগ দেখা যাচ্ছে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে বাম দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে ওইখান থেকে শারে ইব্রাহিম খলিল আলাদা হয়ে গেল এবং তরিক হিজরাটা আলাদা হয়ে গেল এর আগে যেই চত্বরটা রয়েছে এটাকে আমরা কবুতর চত্বর নামে চিনি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত একটি জায়গা কবুতর চত্বর এখানে একটি চৌরাস্তার মতো ছিল সারে ইব্রাহিম খলিল থেকে ওই তরিকে হিজরার দিকে একটি রাস্তা চলে এসেছিল আর বিল্ডিং তো এপাশে ছিলই যার ফলে এখানে একটি চৌরাস্তা হয়েছিল আর সেই চৌরাস্তায় কবুতর খুব বেশি অবস্থান করতে এ জন্য এটাকে কবুতর চত্বর বলা হতো কিন্তু যখন বিল্ডিংগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে এখন সবই একাকার হয়ে দুই রাস্তা কাছাকাছি চলে আসছে এখন সবটাই চত্বরের মতো দেখা যায় ওই যে এখনও কবুতর 
রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবুতরের আনাগোনা তো আছেই বাইতুল্লার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জায়গায় কবুতর বসবাস করে আনাগোনা করে এগুলোকে অবস্থান করে মানুষ এগুলোকে খাবারও দেয় কবুতর সম্পর্কে আমার একটি ভিডিও রয়েছে যে কাবার কবুতর আমাদের আকিদা নামে সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন যে এই কবুতর সম্পর্কে আমাদের আকিদা কেমন হওয়া উচিত যাই হোক এই যে ডান দিকে যে রাস্তা চলে গেল এটা সারে ইব্রাহিম খলিল ভিন্ন হয়ে গেল আর বাম দিকে রয়েছে তরিক হিজরা এই যে বাম দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ বামের রাস্তা ধরে যাচ্ছে এটাই হলো তরিকা হিজরা এই পুরো এলাকাটাকেই মিসফালা বলা হয় মিসফালা মানে হলো নিচু জমি মক্কা থেকে এই এলাকাটা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে গিয়েছে বলে এটাকে মিসফালা বলা হয় এই যে বাম পাশের রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটাই হলো সেই তরিকা হিজরা ডান দিকে আমরা সারে ইব্রাহিম খলিল রেখে আসলাম অনেক স্মৃতি বহন করে চলেছে এই তরিকে হিজরা বা হিজরতের রাস্তাটি নবীজি সাল্লু আলিহাসাল্লাম এ রাস্তা দিয়ে চলে যান আর জন্মভূমির মায়ায় বারবার ফিরে তাকিয়ে বলেন হে মক্কা তুমি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় এবং অত্যন্ত পবিত্র শহর আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় শহর তুমি যদি মক্কার লোকেরা আমাকে বের করে না দিত তাহলে আল্লাহর কসম আমি কখনোই এখান থেকে বের হয়ে যেতাম না এই বলে বারবার রসুল্লাহ সাল্লু আলিহাসাল্লাম অশ্রু বর্ষণ করছিলেন সেই স্মৃতি ধারণ করে আছে এই তরিক হিজরা আমাদের অনেকেরই হয়তো সেই অনুভূতি থাকে না এই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এই যে এখানে যে একটি মসজিদ রয়েছে এই মসজিদটার নাম হলো মসজিদুল হিজরা এটাকে হিজরতের মসজিদ বলা হয় কারণ হিজরতের রাস্তার পাশে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে এজন্য এই মসজিদের নামও দেওয়া হয়েছে মসজিদুল হিজরা এই যে আমরা সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি বা পাথরে খোদাই করে লেখা দেখতে পাচ্ছি মসজিদুল হিজরা হিজরতের মসজিদ এই মসজিদে এখনও নিয়মিত জামাত হয় অনেক মানুষ এই মসজিদের জামাতে শরিক হয়ে থাকে এটা হিজরতের মসজিদ নামেই খ্যাত তবে এই মসজিদের নাম অনেকেই জানে না অনেকেই লক্ষ্যও করে না তবে রসুল্লাহ সাল্লু আলিহাসাল্লামের সেই স্মৃতির ব্যাপারটি লক্ষ্য করে এই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে মসজিদুল হিজরা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দেখতে দেখতে আমরা মিসফালার কুবুরির কাছে চলে আসলাম এই হলো সেই কুবুরি যেটা মিসফালার কুবুরি নামে খ্যাত কুবুরি মানে হলো ফ্লাইওভার বা ওরাল সেতু এই ওরাল সেতুটি এটা মক্কার রিং রোডের একটি অংশ মক্কার অনেকগুলি রিং রোড রয়েছে মক্কাকে কেন্দ্র করে তো এটাও একটি রিং রোডেরই অংশ এই কুবুরির নিচ থেকে বিভিন্ন গামী ট্যাক্সি পাওয়া যায় জেদ্দা তায়েফ বা ইত্যাদি যেতে হলে এখান থেকে অনেক ট্যাক্সি পাওয়া যায় তো আমরা এই কবরির নিচ থেকে একটি গাড়িতে উঠব এবং এই গাড়িতে চড়ে জাবালে সুর পর্যন্ত হিজরতের রাস্তা দিয়েই অতিক্রম করব ইনশাল্লাহ তালা আমরা কবুরি বা ফ্লাইওভারের পরের অংশে চলে আসলাম হিজরা রোডের এখান থেকে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব। সাইনবোর্ডে দেখতে পাচ্ছি সারি আল হিজরা লেখা ইংরেজিতে আল হিজরা স্টেট তথা এটা হিজরা রোড এই রোড ধরে আমরা যাবলে সরে যাব এখান থেকে আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করলাম এবং গাড়ি ভাড়া করে গাড়িতে উঠে যাত্রা শুরু করলাম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সেই মিসফালার কুবুরি নিচ থেকে একটা গাড়িতে উঠলাম সামনে দেখা যাচ্ছে একটি বড় বাস যাচ্ছে এটাই হিজরতের রাস্তা ওই কুবুরির নিচ দিয়ে আমরা একটু আগে যেটা কুবুরির আগ পর্যন্ত দেখে আসলাম এরপরে কুবুরির নিচে এসে আমরা একটি গাড়িতে উঠলাম সেই গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি আমরা হিজরতের রোড ধরেই এই রোড ধরেই নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম জাওয়ালে সুরের দিকে গিয়েছিলেন তো আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি এই রোডের আশেপাশে অনেক স্মৃতিময় জায়গা রয়েছে তার মধ্যে একটি জায়গা রয়েছে সেটা হলো মসজিদে বেলাল অর্থাৎ মক্কায় থাকাকালীন হজরতে বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু এখানেই বসবাস করতেন এখানে তার নামে একটি মসজিদ হয়েছে ডান পাশে রয়েছে মাওয়াকিফুস সাইয়ারাহ বা কার পার্কিং এটাও একটি বিখ্যাত কার পার্কিং এই অঞ্চলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মসজিদে বেলালের ওই যে মিনার দেখা যাচ্ছে আর বাম পাশে রয়েছে মসজিদে ইমাম বুখারি রহিমাহ তালা হাজি সাহেবদের কাছে অনেকের কাছে এই জায়গাগুলি খুবই পরিচিত জায়গা অনেকে এখানে এটা সফর করার জন্য দেখার জন্য আসেন আমরা সেই স্মৃতি ধন্য জায়গার ভেতর দিয়ে হিজরতের রাস্তা দিয়ে চলছি সামনে গিয়ে সাথে রয়েছেন আমার প্রাণপ্রিয় মুরব্বী শ্বশুর আব্বাজান হাজি মোহাম্মদ আজমত আলী মোল্লা বড় ভাইরা 
মাওলানা আব্দুল হক সাহেব এবং রয়েছেন মুফতি আজিজুল হক সেলিম আমার সেজু ভাইরা রয়েছেন আরেক ভাইরা মুফতি আবু সাঈদ মুহাদ্দিস নানা শ্বশুর আকমল খাঁ এছাড়াও আরও কয়েকজন সফর সঙ্গী রয়েছেন আমরা সকলেই যাচ্ছি জাবালে সুরের দিকে হিজরতের পথ ধরে পরিবারের কাছের জনদেরকে নিয়ে এভাবে একসাথে যেতে পারছি হিজরতের পথ ধরে এটাও আমার একটি বিরল সৌভাগ্য ভবিষ্যতে আবার এরকম একসাথে যেতে পারব কি না সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আমি সেটা জানি না তো আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই আল্লাহ যেন বারবার এই পথ ধরে আমাদের যাওয়া আসার তৌফিক দান করেন এবং হিজরতের অনুপ্রেরণা আমাদের দান করেন আমরা জানি হিজরত একটি বড় ইবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করে একটি নিরাপদ ভূখণ্ডের দিকে এবং আল্লাহর নির্বাচিত পছন্দনীয় ভূখণ্ডের দিকে ইসলামের ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করা গমন করা সেটাই হলো হিজরত যেটা ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে এই হিজরত সকলের ভাগ্যে হয় না যুগে যুগে অনেক নবী এভাবে হিজরত করেছেন হজরত ইব্রাহিম আলি হিসালাতাম হিজরতের কথা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সুরে আঙ্কাবুতের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ওকাল ইন্নি মুহাজির ইলা রব্বি ইন্নাহু হুয়াল আসিজুল হাকিম ইব্রাহিম আলি হিজরাতাম বলেন যে আমি আল্লাহর দিকে আমার রবের দিকে হিজরত করছি এভাবে হিজরতের অক্লান্ত কষ্টের মাঝেই লুকিয়ে ছিল প্রাপ্তির সুসংবাদার বিজয়ের সূচনা এই হিজরতের আমল আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি পরীক্ষা নবীদের জন্য আর মোমেনদের জন্য এই জন্য সাহাবাইকারাম হিজরত করেছেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্দেশ ক্রমে মক্কায় দীর্ঘ প্রায় তেরো বছর ইসলামের তবলিগি কার্যক্রম পরিচালনার পরে যখন আর মক্কায় থাকার মতো পরিবেশ থাকলো না তখন আল্লাহর নির্দেশে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মদিনা হিজরতের এই সিদ্ধান্ত নেন এবং জাবালে সুরের দিকে রওনা হন আমরা দেখতে দেখতে জাবালে সুরের কাছাকাছি চলে এসেছি ওই তো জাবালে সুর দেখা যাচ্ছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জাবালে সুর সম্পর্কে যদি আপনারা আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমার একটি ভিডিও রয়েছে জাবালে সুর নবীজির হিজরত মাক্রসার জাল শিরোনামে এটার মধ্যে আপনারা জাবালে সুর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ তারা জাবালে সুর থেকে মদিনা মোনাওয়ারা পর্যন্ত নবীজির হিজরত সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং পথে প্রান্তরে দেখব কি অবস্থা সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সকলকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন হেদায়তের উপর কায়েম দায়েম রাখুন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত